வணக்கம் நான் வைரவராஜா இது பிவிஆர் டெக்னிக்கல்ஸ் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு சம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த சமில் ஒரு பொசிஷனல் நம்பர் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் த்ரீலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் அதோடய ரேஞ்ச் சரிங்களா ஆனால் ரெப்ரஸன்டேஷனில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மைனஸ் மூணு சீனும் மைனஸ் ரெண்டு பீனும் மைனஸ் ஒன்று ஏனும் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு மிச்சம் உள்ளதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஏழு டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் வந்து இந்த சிஸ்டமில் அலௌடு சரிங்களா அப்போ இந்த சிஸ்டமோட பேஸ் வந்து ஏழு ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் வந்து பேஸ் ஆர் ரேடிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதோட பேஸ் வந்து ஏழு ஸோ இது வந்து கொடுத்துருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம கேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நூற்றி ஒம்பதுங்கிற ஒரு டெசிமல் நம்பரை இந்த சிஸ்டமில் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ டெசிமல்லேருந்து சம் அதர் சிஸ்டத்துக்கு நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சக்ஸஸிவ் டிவிஷன் ஸோ பேஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா பேஸுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் ஸோ அப்போ ஏழுங்கிறது பேஸ் ஸோ ஏழால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணுங்க அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம எப்பயும் பண்ணுற மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கீழே கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ஏழு நூற்றி ஒம்பதை டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு டைம்ஸ் போகும் மிச்சம் வந்து நாலு வரும் ப்ளஸ் நாலு சரிங்களா அப்போ ப்ளஸ் நாலு வந்தது அப்படின்னா இந்த சிஸ்டமில் எழுத முடியாது ஏன்னா நாலு எழுத நாலு எழுத முடியாது இந்த சிஸ்டம் நாலு வந்து நாட் அலவுடு சரிங்களா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து நோட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் வந்து அலவுடாக இருக்குது அதாவது மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு இது வந்து அலவுடு ஸோ அதனால் நீங்கள் நெகட்டிவில் வர்ற மாதிரி அதாவது ரிமைண்டர் வந்து நெகட்டிவில் வர்ற மாதிரி நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ அப்போ பதினஞ்சால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பதினாறு இன்ட்டு ஏழு மைனஸ் மூணு இஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி ஒம்பதுன்னு வரும் ஸோ நீங்கள் மீதி வந்து நெகட்டிவில் வர்ற மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து மைனஸ் த்ரீ வரும் பதினாறு டைம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா மீதி வந்து மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீயே நீங்கள் சீன் எழுதணும் ஏன்னா அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா மைனஸ் த்ரீக்கு பதிலாக நீங்கள் சீன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பதினாறு நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் ஏழு ஸோ பதினாலு ப்ளஸ் ஒரு ரெண்டு வரும் ஸோ இது ப்ளஸ் ரெண்டு ஸோ இப்போ இது மீது இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுனீங்கன்னா எப்படி எழுதணும் கீழே இருந்து எழுதணுமா ஸோ டூ டூ சிங்கிறது உங்களோட ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் வேணால் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த டூ டூ சிங்கிறது இப்போ உங்களோட ரெக்கவர்டு சிஸ்டமில் எழுதியாச்சு இதை நீங்கள் மறுபடியும் டெசிமல் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி ஒம்பது வரணும் சரிங்களா டெசிமல் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிங்க வெயிட்டட் சம் ஸோ வெயிட்டட் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குல்ல அதை பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த சி ப்ளேஸ் வந்து செவன் பவர் ஜீரோ அதோடய வெயிட்டு இந்த இந்த ரெண்டு வந்து செவன் பவர் ஒன்று இந்த ரெண்டு வந்து செவன் பவர் டூ ஸோ அதை தான் நான் கீழே பண்ணியிருக்கேன் வெயிட்டட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ டூ இன்ட்டு செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு செவன் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ ஏன் மைனஸ் த்ரீ ஏன்னா சி வந்து சியோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ ஏன்னா மைனஸ் த்ரீயை தான் நீங்கள் சீனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதனால் சி வந்து மைனஸ் த்ரீ ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி ஒம்பதுன்னு வரும் ஸோ இப்போ நூற்றி ஒம்பது ஸோ நம்ம டெசிமலில் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ கரெக்டு தான் அப்போ டூ டூ சிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இது செக் பண்ண அவசியம் கிடையாது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்கிறேன் சரிங்களா எனிவே நான் முன்னாடி சொல்லப்போது சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நார்மலாக பேஸ் செவன் எழுதுறீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக உங்களோட சீக்வன்ஸை பற்றி அவங்க எதுவுமே பேசலை கொஸ்டினில் அவங்க எதுவுமே பேசலை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக பேஸ் இப்போ ஏழுன்னா ஜீரோலேருந்து ஆறு வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அதில் எந்த தப்பும் இல்லை ஆனால் இந்த அசம்பில் பர்டிகுலராக அவங்க வந்து அலவுடு சிம்பிள்ஸை அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி எந்தெந்த சம்ஸ்லாம் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்களோ சிம் ஸோ நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் சிம்பிள்ஸை மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இதே மாதிரி முன்னாடியில் ஒரு சம் சம் பார்க்கும்போது பார்த்தோம் அலோடு சிம்பிள்ஸ் வந்து டூ ஜீரோ டூ ஃபோருன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு தான் எழுதியிருப்போம் இங்கே ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜீரோ டூ ஃபோர்னு எழுதும் போது மூணு
நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் ஆனால் அவங்க சீக்வன்ஸை பற்றி எதுவுமே பேசலை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து சீரீஸில் எடுத்துக்குவீங்க ஓகேவா அதாவது ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ பேஸ் ஏழுனா ஜீரோலேருந்து ஆறு வரைக்கும் அது அது வந்து அண்டர்ஸ்டுட் அவங்க சீக்வன்ஸை பற்றி எதுவுமே பேசலைங்க பேசலைனா அதை அண்டர்ஸ்டுட் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் நான் முன்னாடி சம்மில் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இங்கே வந்து அவங்க சீக்வன்ஸ் என்னவாக இருக்கணுங்கிறத அவங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் பேஸ் ஏழுவாக இருந்தாலும் ஏழாக இருந்தாலும் நாலு அஞ்சு ஆறு வந்து இங்கே அலோடு கிடையாது ஸோ அதான் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ இன்னொரு ஒரு சின்ன இன்க்ளூஷன் இஸ் இந்த சம்மில் இப்போ இந்த இது பேஸ் சீக்வன்ஸு அதாவது சி பி ஏ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எழுதிட்டீங்க இது ஒரு சீக்வன்ஸ் இப்போ த்ரீக்கு அடுத்து என்ன வரும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் நம்பர் டூ த்ரீ அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஸோ என்ன வரும் ஏதாவது கெஸ் பண்ண முடியுமா ஆக்சுவலாக இதில் வந்து எல்லா சிங்கிள் டிஜிட்டில் இருக்குது ஒவ்வொரு நம்பரும் இப்போ நீங்கள் முன்னாடி வந்து ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் முன்னாடி ஜீரோ சேர்க்கறதுனால எந்த சேஞ்சஸும் வரப்போகிறதில்ல ஸோ அப்போ இது கடைசியாக ஜீரோ த்ரீ இருக்குது சரிங்களா இந்த சீக்வன்ஸில் ஜீரோ த்ரீங்கிறது நம்பர் இதுக்கு அடுத்த நம்பருங்க வேணுங்கும் போது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ டெசிமல் சிஸ்டமில் ஒன்பது இருக்குது சரிங்களா ஒன்பதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எழுதும்போது என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்பதுங்கிறது ஜீரோ ஒன்பதா அப்போ ஜீரோ ஒன்பது நீங்கள் எழுதும்போது ஒன்பதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் ஜீரோ வருமா அதாவது ஒன்பது ஒன்பது இடத்துல அதாவது அந்த ஒன்றாவது இலக்கத்தில் ஒன்பதுக்கு பதிலாக ஜீரோ எழுதுவீங்க அப்படின்னு என்ன எடுத்தனா மறுபடியும் ஒரு புது சீக்வன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இதில் இந்த சீக்வன்ஸோட ஸ்டார்டிங் வந்து சி சரிங்களா அப்படின்னா மூணு இடத்துல வந்து மூணு இருந்த இடத்துல வந்து சின்னு எழுதணும் அதுக்கு முன்னாடி ஜீரோ இருந்தது ஸோ அதை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா ஜீரோ வந்து ஒன்றா மாறும் மூணு வந்து சியாக மாறும் ஸோ அப்போ மூணுக்கு அப்புறம் உள்ள நம்பர் வந்து இங்கே வந்து ஒன் சி சரிங்களா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு டெசிமல் கூட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்பதுக்கு அப்புறம் பத்துன்னு எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அடுத்து பதினொன்று பன்னெண்டுன்ட்டு மறுபடியும் அந்த புது சீக்வன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுமா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இப்போ ஜீரோ த்ரீக்கு அப்புறம் ஒன் சி அப்புறம் ஒன் பி ஒன் ஏ ஒன் ஜீரோ ஒன் 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 டூ ஒன் த்ரீ சரிங்களா அதுக்கடுத்து மறுபடியும் அதே மாதிரி எழுதிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அந்த சீக்வன்ஸை அடுத்து ஒரு ஒரு அடுத்த சீக்வன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு ஸோ மறுபடியும் அடுத்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் டூ சி டூ பி டூ ஏ டூ ஜீரோ டூ ஒன் டூ 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 த்ரீ ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் எழுதிகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இதை வெரிஃபை க்ராஸ் வெரிஃபை கூட பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம எழுதுகிற சீக்வன்ஸ் கரெக்டாக தான் வருதா இல்லையான்ட்டு இப்போ மூணு கூட ஒன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா நாலு வரணும் ஆனால் நாலு அலோடு இல்லாதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இங்கே வந்து அடுத்த நம்பருக்கு எட் சீக்வன்ஸ் நம்பர் வந்து ஒன் சி அப்படின்னு மூணுக்கு அப்புறம் ஏன் அப்போ நீங்கள் வந்து மறுபடியும் அதை நீங்கள் வெயிட்டட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி பார்த்து ஆன்சர் வந்து டெசிமலில் நாலு வருதாங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ ஒன் சி ஒன் சிக்கு டெசிமல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் வெயிட்டட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணுமா சி வந்து மைனஸ் மூணு இப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஏழு மைனஸ் மூணு போட்டிங்க அப்படின்னா நாலு வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம சி கண்டுபிடிச்சது கரெக்டு தான் இப்போ மூணு ப்ளஸ் மூணுன்னு என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ மூணு ப்ளஸ் மூணுன்னா இது மூணு இது கூட இன்னொரு ஒரு மூணு ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா மூணு ஓகேங்களா இது வந்து நாலுக்கு ஈக்குவலன்ட்டு அஞ்சு ஆறு அதாவது இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அதாவது த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஒன் சி ஒன் பி அப்புறம் ஒன் ஏ அப்போ ஒன் ஏங்கிறது வந்து த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீக்கு ஈக்குவல் இந்த இந்த பர்டிகுலர் நம்பர் சிஸ்டமில் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன் ஏ சரிங்களா நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஒன் ஏங்கிற போது ஒன் இன்ட்டு ஏழு வருமா டெசிபிளுக்கு மாற்றும் போது ஒன் இன்ட்டு ஏழு ப்ளஸ் ஏங்கிறது என்ன மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா அப்போ மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஏழு மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு மூணு ப்ளஸ் மூணு ஆறு தானே ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் நான் சொல்கிறத வந்து எழுதி பார்த்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் எழுதுறது நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அடிஷன் பண்ணும்போது பிரச்சனை இருக்காது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டமாக கொடுத
இது ஜஸ்ட்டு மைனஸ் எக்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ப்ளஸ் எக்ஸ் அதே மாதிரி ப்ளஸ் எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம்னா காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா ஏ மைனஸ் பின்னு இருக்கிறத நீங்கள் ஏ ப்ளஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் பின்னு எழுதலாம் ஓகேவா ப்ளஸ் பி அது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ப்ளஸ் பி ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது காம்ப்ளிமெண்ட்லேயே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் பேஸ் வந்து ஆறுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆர் மைனஸ் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி ஆர்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னு இன்னொரு காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்கேன் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் வந்து சம்ஸ் ஐம்பது தேவைப்படாது ஆனால் எங்கே தேவைப்படலாம் அப்படின்னா இப்போலாம் வந்து கொஸ்டினில் வந்து கொஸ்டினில் வந்து சம் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபார்முலாவே கேட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதுக்காக இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா மறக்காது மெமரைஸ் பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலாஸ் ஏன் இப்படி எழுதி எழுதியிருக்காங்கிறது ஈஸியாக புரியும் அது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ஃபார்முலா மட்டும் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஆர் மைனஸ் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டுங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஆர் பவர் மைனஸ் எம் மைனஸ் கேபிட்டல் என் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆர்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டுங்கிறது ஆர் பவர் என் மைனஸ் கேபிட்டல் என் இதில் இந்த கேபிட்டல் என்னுங்கிறது வந்து உங்களோட கிவன் நம்பர் ஓகேங்களா அந்த அந்த நம்பருக்கு தான் நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் காம்ப்ளிமெண்ட்டு எழுதுறீங்க ஸோ உங்களோட கிவன் நம்பருங்கிறது கேபிட்டல் என்னு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்மால் என்னுங்கிறது என்னம்னா நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இன் இன்டிஜர் பார்ட் உங்கள் கொடுத்த நம்பரில் கொடுத்த கேபிட்டல் என் நம்பர் இருக்குல்ல இந்த நம்பரில் இன்டிஜர் பார்ட்டோட நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எம்முங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டோட நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஓகேங்களா இது ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபார்மில் ஆனால் இந்த ஃபார்மில் ஒன்றுமே கிடையாது ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் வித் எக்ஸாம்பிளோட ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மில் வந்து ஒரு விஷயம் கிடையாதுங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா எனிவே தேங்க்யூ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம்